Nel progetto strutturale di Falco avevamo fissato determinati obiettivi. Doveva essere comodo da indossare, leggero, pratico nel collegamento e nell'utilizzo, doveva avere alta autonomia e bassa latenza, perché non dimentichiamoci che Falco è un dispositivo wireless, doveva assicurare una visione delle riprese della nostra ESACAM, ma nello stesso tempo doveva offrire anche una visione periferica al medico, doveva comunicare con i device presenti nello studio in modo semplice e veloce, doveva permettere di fare telemedicina e formazione a distanza ed infine doveva avere un prezzo di mercato rivolto al settore odontoiano. Ad oggi vi possiamo dire che abbiamo raggiunto tutti questi obiettivi, però ascoltando i feedback dei professionisti che stanno facendo diciamo, lo stress test a Falco, è stato necessario aggiungere un nuovo touch point, ossia quello di avere una telecamera ad alta definizione e alto zoom che consenta di essere posizionata in linea con il campo visivo del medico. Questo qualora il professionista sia dotato già di una o due lampade chirurgiche e quindi non voglia per forza acquistare una terza lampada odontoiatrica con la telecamera integrata come la nostra ESACAM. Presto vi presenteremo questo prodotto che ovviamente è un optional di Falco però ad oggi abbiamo un problema che è un serio problema ci manca il nome del prodotto vogliamo sapere da voi come si potrebbe chiamare questo prodotto inviaci la tua idea via mail a falco chiocciola tecnomitalia.com così che l'ufficio marketing possa selezionare il miglior nome da dare al prodotto se il nome sarà il tuo avrai la possibilità di avere in prova per un mese falco dimenticavo c'è solo una regola per il nome deve contenere la lettera k vediamo ora come si presenta falco abbiamo un caschetto prismatico con un gruppo di ricezione, un visore, due pacchi batterie e un trasmettitore digitale. Da notare nel visore c'è la presenza di due maschere che si possono adattare alla forma del viso ma vengono inserite sul visore solo in modalità di visione immersiva. Queste maschere non vanno installate sul visore se si vuole sempre mantenere una visione periferica. Nel prossimo video vedremo come è facile assemblare Falco e come è semplice configurare Falco con il PC del proprio studio. Ciao!